记住了，按着药房抓药吃。那你嫁了，梅阳，送你。是富贵病，水龙静养，不许动气。所以呢，从今天起，咱们董家上上下下，亨通大小事宜，都由我来管。您就在家好好静养。嗯。至于我哥嘛，您别急，我去找他，他总得顾这个家吧。就是不顾家，也得顾您身体啊。不要再提那个无赖的东西。没有当爹的愿意说自己的儿子是个无赖，可他就是个无赖。哎呀，您看看您，您看看您，说好不动气的，怎么又动气了？女儿给你说点好玩的。我爹，董如海，德高望重，没想到还会耍耍小手段，骗骗人。我骗谁了？你说你骗谁了？我知道你心疼我，别说十万两银子了，就是让咱们董家倾家荡产，你也会把我救出来的。还说这么大的事儿呢，耍点小伎俩也没什么。可我还是觉得您不该骗周汉良，他人挺好的，真的。你说这次咱们董家渡过难关，不是都靠他呢？我觉得，就是给他一千两银子也不为过。可你猜，他跟我要多少？我查账了。他们周家在恒通的存款是三十六两银子。你女儿我很豪气的，一口气就答应给她七十二两，她可满意了。你说她逗不逗？还有呢，她这次去了三清堂，可给您解气了，那土雷别的满腰都是，手里还拿着两个，飘飘就扔出去了，一下在三清堂就炸开了花，吓得那些孩子屁滚尿流的。等我们三个上了床，金三庆呢就坐在中间。我坐在船头，他坐在船尾，他手里拿着一个土雷，就背着金三庆跳下去。你女儿一脚就把金三庆给踹下去了，那金三庆是自己游着回去的。怎么样，解气了吧？开心了吧？我还知道呢，你为了感激他，已经答应周汉良来咱们恒通做个管事儿。爹就是我爹，真有眼光，不是十几个字会打几个算盘才叫人才。像周汉良这样的，那是做生意的天才。咱们恒通，就需要他这样的人。我的女儿，就是我的女儿，眼光和他爹一样。那是因为啊，我爹的眼光好，给咱们恒通选了一个能赚。钱的人，虽然我不知道他以前是做什么的啊，但是就凭他最近的所作所为，是个大英雄。知晓，我要告诉你，我没有骗周汉良。什么没骗？我确实答应过他，只要他把你能从三清堂救出来，你必须许配给他。为什么？为什么你刚才都替我回答了？志祥，就凭着周汉良救了恒通，救了董家，董家怎么打起他都不过分。我的身体只有我自己知道，董家绝对不能交给你哥哥那个无赖，今后还得你找事儿。只要你找事儿，我必须帮你找。啊，我我听明白了，您是不愿意让我攀高枝，怕我给别人做儿子吗？那董老爷他要嫁闺女，我拦不住。可是娶不娶，那可是我说了算。只要您不愿意，那我现在就把这门亲事给退了。你以为娘愿意你一个人这么耗着？关键是你自己怎么想的，你得想明白了。将来的路得你自己走，将来的日子也得你自己过。哎呦喂，娘。您这一会儿东一会儿西的，您您到底是愿意让我娶她呀，还是还是还是娶她？你给我说老实话，你到底喜不喜欢董家大小姐
，我喜欢喜欢喜欢喜喜欢吗？我我也不知道啊。我是怕他看不上我，人家读过书，进的是洋学堂。啊，那就是说，你中意了？那也有不中意的地方。哎，有的时候打扮的不男不女的，哎，这就敢上街。你说什么？不不不，我我我说他平时打扮的。还挺好看的，还是挺女人的。既然你有这个心，董家小姐也愿意，董老爷高兴，那我也不反对。妈，您答应了。妈，你行了行了，我还有话呢。妈，那您说，你去跟董老爷说，嗯，咱们周家虽然穷，但是我不会用他们家的钱当聘礼的，是他们家看上了我们周家的儿子。就一切得按照我们周家的规矩办，我们是娶媳妇儿，不是嫁儿子。我我记住了。还有，将来你们真成了亲，咱们家也算攀上了董家这样有钱的亲家。但是他是他，我是我，我不会用他们家一分钱，除非将来我儿子赚了大钱，孝敬我。儿子记住了。还有，还。将来你们有了孩子，不管是男孩还是女孩，必须姓周。我记记记住了，姓周必须的。儿子，豪门难入啊！进去了，你就比人低一等，矮人家一头。凡事要小心啊！啊，人家对你好。你更要孝敬人家，做人咱不能忘了本分，还有不能贪，贪你腰板就永远直不了。儿子，娘愿意看到你。娘也没什么值钱的东西，你把这个镯子戴在谁的手上，谁就是咱们周家的儿媳妇烧了还是银库刀抢的？比这两件事都大。这是董志霞回来了。没错，就是大小姐。他还想干什么呀？这董家已经没银子让他拜了。这不关银子的事儿。我跟您说啊，自从老爷去了三庆堂之后啊，他不知在三庆堂撞上了什么鬼，回来是想几出是一出，哪一出都让人难琢磨呀。爸，你赶紧说，要不我抽你了啊，少爷。跟您说啊，您就是抽死我，您都想不出这主意来。说，老爷要把大小姐许配给三百六。什么？我爹要把董志霞许配给周汉良？哎，少爷少爷，小点声，我跟您保证，这事儿还没什么人知道。嘿，这个老糊涂啊！不是他这样绝我后啊？你什么意思啊？你招个入门女婿啊？不是跟我争家产是不是？个三百六，你个臭狐狸！董家的门你也敢进？话也不能这么说，这事儿要是轮到我头上，我也来呀、啊。少爷，我我就跟您打个比方，我我不敢来，少爷，我什么敢来？我我我就说，我少爷。
连歌都不叫的。后边有人等你。谁呀、啊？你媳妇儿。我哪儿媳妇儿？我我媳妇儿。这么晚了，你你找我有有什么事儿？你说呢？我我是不我不知道。你不知道？你看这风景不错吧？啊，小桥流水的，三更半夜的，男男女女的相约在此。你肯定以为我是找你谈情说爱吧？你说的什么呢？我听不懂、啊。我本来也以为你不懂，现在我才明白，你是装不懂，装糊涂。我真没看出来啊，你没上过学堂，心机却这么重，心还挺大。我我不是装糊涂，我越听越糊涂。你真糊涂？哎，那行，我帮你捋捋，咱们从头捋好吧。捋捋什么？你来，根本不是为了那三十六万，你想要。我说的没错，不是你，你是不是听你爹说什么了？啊，那那索性，那我就把这一来二去跟你说清楚，不是我死乞白赖的要娶你，是你，你爹非要把你嫁给我的，是吧？如果你现在不愿意，没关系，你跟你爹说啊，啊，他老人家要发话了，那我。我没事，我没意见。行，邱汉良，你还真沉得住气啊！你在哪儿学的？谁教的你啊？总能给别人留下好印象。你是不是对我们董家早就有个了解，早就有个企图？你知道我爹善良，他心软；你还知道我有个不争气的哥哥。你不早不晚，偏选在这个档口出现，就不懂董家还救不了。不亏董姓太大，却让我自己。命算你走运啊！一赌还就赌赢了。现在行了，我爹他老人家信任你，肯把董家交给你掌管。接下来嘛，就像你现在想的这样，把我娶了，然后生一大堆孩子，这样就可以好好的孝敬我爹，让我爹越来越喜欢你。我还有，你肯定也了解我爹。过十年八年，他一家财产就都是你的，我们董府就该改州宅了，对吧？你说完了吗？没有。说完了没有？没有。那那你说说。邱汉良，不用跟我装，我早就把你看得一清二楚。你说这世道还有像你这种人吗？啊，为了区区三千六两银子，连命都不要了。现在我说，你听明白了吗？你还想娶我吗？本大小姐，你还敢娶？我娘说的对，你们有钱的人就是万万找不着。我就是干了点看上去跟自己八竿子打不着的事儿，你给我带这么多乱七八糟的麻烦。董大小姐，你是不是觉得你们董家有钱呢、啊？哎，你是不是觉得你高高在上？十几天前，你们家是什么样子啊？啊，你忘了吗？你们家是什么样子？你是什么样子？说难听的话，你就是那丧家的妇，明白吗？啊，是我，是我，还有街上那帮臭苦力救了董娘，救了董家，才救了你，才容你现在跟我这个瞎帮。我不求你感谢，我不用你感谢我。可是你不能像刚才那个样子。可能我对你印象还不错。我不想骗你，从我看你第一眼开始，我就喜欢你。你人长得漂亮，我上过洋节堂，一看就跟别的女孩子一样。往三清堂回来的路上，我
有一阵儿啊，我我真的想，如果我这辈子能够有这么个女人，天天教我诗文断字儿，那我们家祖坟算是冒青烟了。可是现在啊，就凭你刚才跟我放的那些驴屁，我讨厌你。谢谢你，谢谢你，终于讨厌我了。我的目的达到了。你不敢娶我了吧？你错了，你我一定娶，除非你定在主意，否则，呃，董之霞是吧？你我娶定。你记住，我不会别的，我就为了让你看看我周汉良是什么人。我要让你看看我是什么人。让你看看我是什么人。你等着吧！我说过不用你管，亨通的事你不让我管，我可以不管。但董家出了这么大的事，我必须管。好，我看看你到底怎么管。这直辖市到了，早该出嫁的年龄了。可他之所以还留在家里捣乱生事儿，还不都是您惯的呀？您是一家之主，儿女的婚姻大事您可以做这个主，可你起码得按规矩出牌吧？这董家虽然这次损失了一百多万，那瘦死的骆驼还比马大呢。在江夏街，那董家也是名门望族。你要找找找找女婿，你你怎么也得找一个门当户对的吧？你你现在你招这一什么东西啊？啊，一个穿短衣的臭苦力，你招这种人当女婿，让大家都管他叫少爷，叫老板。这好说不好听吧？哦，堂堂董府、董家、董宅出了一个周老板。反正这事儿我是一百个不同意，一千个不同意。包括我娘，她也不同意，她就是敢怒不敢言。还有董家那上上下下所有这些下人，全都看你笑话呢。本来知霞的婚事和你毫无关系，你既然知道了。也过问了，今天我就跟你说个明白。你刚才说什么？名门望族？哪个名门望族？靠金发狗做代代积累的小兄弟。我们董家是谣传出身，上述四代，我们发的第一笔财就是买了一条小小的狐狸，所以你根本就没有资格瞧不起狐狸。说句难听的话。周汉良除了吃的比你差，穿的比你差，样样比你强。爹，我再叫您一声亲爹。您亲儿子想问问你。你这么急着要招一个入赘女婿，你是什么意思？是不是非得把董家的财产送给一个外姓人，你才能闭眼呢？是不是啊？小子，你给我闹了一晚上，终于说实话了。你说的没错，我就是要把董家的产业交给周汉良。我信不过你，我还信不过你呢。这事儿我就是不同意。只要我活着，董家就永远轮不到你说话。志霞，你都听见了吧？听见了吧？啊！都给我听着。这张婚事就这么定了，谁反对也没有用。我董如海说出去的话，就是泼出去的水。志霞非嫁不可，周汉良这个女婿，我招定了。
坏事传千里，可不是。那结婚是好事啊，啊？我们怎么知道的？阿良要娶鼎鼎大名的董大小姐，嗯，就这事在上海，范氏宁波人无人不知，无人不晓。那个，哎呀，处长，怎么说？怎么说呢？怎么说？哟，不能说，不能说，他们说的不对。行了，别卖关子了，你先说出来。什么？他们说你啊。啊，鸡窝里飞出了金凤凰，说的不对，什么鸡了，凤凰了，行了，这都形容女人的词儿。行了，行了，反正就是那个意思。阿良哥，行啊，一步登天了啊！哎，咱们三人当初结拜的时候可说好了，嗯，有福同享，有难同当，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。呸呸呸，剁剁剁，什么死不死的，多不吉利啊！呸呸，现在好了。再也不用出流，隔三差五的回家偷钱了啊！嗯，阿亮哥，你攀上富贵，我们就跟你享福了。是，话可说清楚了，上海租的房子我们退了。你扯淡扯完了没有？我初八结婚啊，本就没打算请客。那这是什么话呀？我们是客吗？咱们是兄弟呀。对呀，得给你撑撑场面，要不然吓唬是不是，小恩哥？对呀，阿亮哥。初六都给你安排好了，戏班子都请了。什么戏班子不戏班子的？初八大婚那天，我亲自登台。你看，凤羽鸾翔，戏台搭的不错。明日老夫嫁你，东府的事儿没有比这件事再大的。嗯，不好意思啊，老爷。明日不能有半点差池，都记住了吗？记住了。老爷，老爷，老爷。说
这个香辣鸡，做呀！哦，我再多说一句话，我们亲家呀，让阿良给我带话，说他今天是娶媳妇，不是嫁儿子，规矩必须按周家的办。这三桌酒席，我恳请了三次，亲家才答应啊！我尊重我们亲家的意见，不炫耀，不张扬。让孩子们过踏实的日子。宴席是简朴了点儿，请各位包涵。今天是小女和阿良的大喜之日，老朽先干为敬。恭喜恭喜恭喜恭喜！注意注意啊！坐坐坐坐坐,坐，阿良啊。你怎么不干呢？快干呐！低调好，这这是哪儿的酒啊？他可不是角儿，这位啊，是咱们宁海的名门望族黄建州的公子黄初柳。哦，在宁海黄家可是世代书香门第，出过进士的，没听说有个唱戏的公子。他可不是专门唱戏的，也就是一票。这要不是阿良哥的婚礼，你们可看不到这一出。小女和阿良，生男生女，都姓周。<笑>谢谢东老爷，我们呐是粗人哈、啊。你看，要是有什么礼数不周的地方，还希望你们多多包涵。<笑>以后阿良就就是您的儿子，他要做的不对，您该打打，该骂骂。嗯，不敢，不敢，不敢，不敢。有你这句话，我就知足了。哎<笑><笑>。各位前辈啊，以后横冲就由阿良主事了，还望各位前辈多多提携，多多提携。多说，你理，多提携。阿良啊，是不是该给前辈敬杯酒啊？对对对，敬应该的，应该的。我敬各位前辈。阿良，给前辈敬酒，来人得三杯。这可是规矩，对，三杯的，咱们要敬三杯的。那那是小恩。嗯。嗯。哎，嗯，哎，规矩规矩，三杯。啊，对对，规矩规矩，该敬该敬，该敬。等会儿等会儿。好，来，酒，来。知道于发芽为什么把琴砸了？高山流水，知音难觅呀。我在台上唱着起劲儿，台下根本没人听。我一直在台下听您唱戏呢，唱的特别好。你不知道你在台上那身段，要不是在台下看你这五大三粗的样子，我一直认为你是个女的。像吗？像，太像了。你懂戏呀？哦，我小的时候在戏班待过两天。可师傅嫌我嗓子不好，就把我送回家了。你有论，你那是哪门的师傅呀、啊？我跟你说，唱戏啊。
重要的不带嗓子，是带味儿，味儿唱地道了，戏就没了。啊，要是我师傅当时也像您这么想的、嗯，那我现在也能像他们一样天天登台唱戏了。我看你啊，像个唱戏的料。等有空啊，我好好教教你。对了，嗯、新娘子漂亮不漂亮啊？嗯。漂亮啊，漂亮！他怎么还不出来呀、啊？你看我阿兰哥都快喝多了，要不你带我去看看？哎，先生，您坐、嗯、坐。这事儿啊，您就别管了，您就管唱戏。好，唱戏唱戏。哎，少爷，少爷，您还真去，您您别去，您。哎，少爷，你看什么呀？既然老爷发话了，您就别去了。这个董之霞跑了，你亲眼见的。全府上下都知道，就瞒着您一个人。老爷吩咐我，这不不敢跟您说。那我更得去了。这么好看的戏，我怎么能不在场？而且得看看他们这戏怎么收场。哎，这是，我求求您了，您您别闹事了。老爷说了，但凡您这儿要出什么事，就把我腿打折。哈，你是怕老爷打断你的腿？哎，这，哎，哎。你就不怕我先把你腿打断了？哎，这没喝了，西洋。啊，哎，怎么着？这还没敬我呢，就想坐了？三百六，这不得不理，叫妹夫。这是，我是他儿子，三百六妹夫啊。这个我妹妹能嫁给你，是她三生有幸啊。是我们董家鸿福齐天，这是大舅哥吧？哎，这这这这这，那我跟你说啊，我呢是我不折胳膊不断腿啊，但是我爹心疼我，怕我太累，把后宫交给你管。但这担子可重啊，你得接住了。以后你不光是要管恒宗的事儿，你还得管我们董家的事儿了，是不是爹？三不六妹夫。以后我可就仰仗着你了，但你给记住了啊！这董家这门好进不好出。怎么着？跟我喝一个吧。啊啊！大娘喝了不少了，我我我替你。你算干什么的呀？这这杯我我不能喝，大娘必须喝这杯。呃，三百六妹夫敬敬大舅哥，大舅哥，哎。哎，但是你就这一杯不行吗？怎么也得三杯、啊。哎，少爷，嗯，是三杯呀、啊，还是三碗呢？嗯、哦，三碗，三碗，三碗，三碗，三碗，三碗，三碗，三碗，三碗，三碗，三碗，三碗，三碗，三碗，三碗，三碗，三碗，三碗，三碗，三碗，三碗，三碗，三碗，三碗，三碗，三你替是替你替，哎呀，那阿亮哥用你替，你你还替我进洞房好不好？你替，好，好酒量。哎，希望你能保持清醒啊！别进了洞房，什么女人都分不出来了。哈哈。
接着。都知道，哎，哎呀，哈哈，一人把我，你说我要霸占东家吧，啊，哈哈哈哈，哎，哎，哎，来来，把我鞋脱鞋，啊，脱鞋洗脚，哎呀，来脱了。喝多了吗？回老爷，肯定喝多。